，人类一直以来都不是一个容易满足的动物。没钱的，想要有钱；有钱的想要变成富豪，而富豪们想拥有更多的权利。漫长的人生，如果没有一点追求，那岂不是很无聊？何况，我的强求。也让我得到了一些回报。先抽出一些水备用，虽然应该没什么问题。我后来又做了一次实验，把薛丁桥和田定哲的血混合后，注入了我的身体。结果呢？没有产生排异反应。田定哲的血似乎成了薛丁桥的血和其他超级人的血之间的融合剂。你用这种方式获得了薛林桥的力量。我已经说了，我的运气没有这么好。我只是用薛林桥和田径之的血，研制了一种新型的兴奋剂，注射了之后，可以获得薛林桥血液当中的部分力量，比之前要强，而且维持的时间也可以达到十个小时。你这么执着于获得力量，到底想要得到什么？你不觉得只有这样，才能真正配得上“超级人类”的称呼吗？看来强大的力量让你获得了快感，你已经有了心意。外卖快凉了，我们先吃饭吧。小姐，你不吃一块吗？吃一个吧，很好吃的。不想吃。今天还真是兵荒马乱的一天。不过，发现我跟阿才在，是件天大的喜事，值得庆祝。来，害、嗯、虫说的没错，虽然我们没有把小福星带回来。但至少知道他没事。我知道，可能是因为我太贪心了吧。知道他没事之后，就很想尽快见到他，而且我还想当面问问白鹿，为什么要欺骗我？难怪，他跟我视频交流的时候，从来都不移动身体。白露会不会是有什么苦衷啊？不是苦衷，他喜欢秋月白。认定只要是秋月白做的决定都是对的，所以才会心甘情愿。白露妹妹的眼光真是不太好，喜欢她还不如喜欢我呢。喜欢你？喜欢你，你能给她幸福吗？说的好像你能给她幸福一样。年龄果然是有优势的，处乱不惊，该吃的吃，该喝的喝，不像普通人，遇到一点小事情就喜欢伤春秋。你觉得超级人类比普通人类高级吗？难道不是吗？所以你才可以在一个人身上割几十刀，没有任何的罪恶感。你觉得他们是低等生物，跟你实验室里的小白鼠没有区别，是吗
。如果这个世界上有神的话，谁想要处置我们？我们的处境难道不一样吗？你说的那不是神，是恶魔。那两份调查报告，你看过吗？看过，我还去查了县志，但没有找到关于你的线索。我这样的小人，死了也就死了，还能有什么记载？可如果我是恶魔，那他们的祖辈也好不到哪儿去。可他们都是无辜的。普通人类的生命太短。他们不是常常说，孩子是他们自己生命的延续吗？他们将权力、地位和财产，都让后代去继承，让他们在一出生就比别人富有，比别人高贵。按照你刚才的意思，他们是不是真的鲜血、欠的人命，可以在他们死后一笔勾销？这样难道就公平吗？每个人的出生都不是自己可以选择的。是啊，出生没办法选，基因突变成什么样也没法选，所以在我可以选择的时候，我想要改变自己的命数。我这么做难道有什么不对吗？以作恶为手段当然不对，洪世光的下场你是知道的。洪世光吗？他已经很值了。我想他死的时候，应该也不会后悔放干了雪梅娇的血吧。所以那两份调查报告，是你找洪世光帮的一个忙。没错。你怎么会认识洪世光？你忘了吗？我一直都在负责前沿科学的资助和投资，所以我很早就关注了李教授主导的干细胞研究中心。也知道他有一个秘密的资助人。后来，薛灵桥从博物馆被运去做研究。路上发生车祸，莫名其妙的消失，这些我都有关注的。你比我更早就发现薛灵桥是超级人类，为什么没有告诉我？因为我想先看看，李教授究竟能研究出来什么有价值的东西。后来我调查到，洪世光就是他的秘密资助人，也知道他借助薛灵桥的血，活了一百多年，这太让我惊喜了。惊喜！洪世光的存在是一个罕见的案例，很值得研究。你们见过面吗？在他还好好活着的时候，我主动联系了他，见过一次。他告诉我，他想要变成真正的基因突变人，也计划好了改造自己的方法。我从心里很希望他能够成功，许诺他如果成功了。可以帮他介绍加入我们。他也还了我一个人情，利用他的关系网，帮我调查了仇人的后代。据我所知，当时是李教授临时反悔了。幸好是这样。我也是两个月之前才发现的。如果李教授当时那么做了，洪世光会死在手术台上的。你舍不得他死。他这个人让我又爱又恨。什么人这么嚣张，敢找超级人类的麻烦？洪世光的女秘书叫方晓。洪世光，他藏了些薛灵桥不能曝光的资料，被方晓拿到了。因为知道了方晓的事，所以你担心洪世光也保存了你的资料。虽然我和洪世光见面并没有透露什么，他也不知道我为什么要调查那两个人的后代。但洪世光不是一个一般人，我害怕他在背后调查我，所以我以薛灵桥的名义约了方晓见面。我可以治好你的病，只希望你以后不要再找我和田青之的麻烦。如果你同意的话，就来见我。时间和地址，在新的背面。
要加沙拉酱吗？冰箱里有。不用。见到方晓之后，你应该看到那两份调查报告里面没有关于你的信息。当我去问他的时候，实际上已经暴露了。所以你去之前就已经准备好要杀他。是。是他的贪欲害死了自己。如果他不去勒索田静之，我想我大概永远也不会知道有他的存在吧。你比他贪欲更重，没必要为自己找理由开脱。我没有为自己开脱的意思。如果这个世界上有神来惩罚我，我也不会后悔我之前所做的一切。也许，神已经在计划审判我了。明明是很隐秘的神洞，却偏偏被发现了。明明是一个那么好的烟雾弹，却等不及我离开就失效了。你带走洪时光，也是早就计划好的。原本我只是想观察，洪时光最后会变成什么样子。山洞被发现以后，消失的洪时光，正好转移了李延之的注意力。如果他能再活得久一点就好了。你什么时候开始计划要栽赃云真做替罪羊的？干什么？江颖和他和我一样，没有进化肢体。哦，原来你是个废柴啊！神也真是有意思，偏偏让一个游手好闲的人得到了力量。如果不是老大糊涂，他早就已经被放干净，动起来了。你嫉妒他？不是嫉妒。其实我最开始的目标，并不是那个叫狐狸的女生。还有一次，我差一点就动手了，可是天晴之灾，所以我放弃了。神也是偏心，总有些人很走运，总有些人不走运。你又多杀了一个完全无关的人。老大不经常说吗？非常时期，非常手段，所以为了目的，有些牺牲是在所难免的。你不也很赞同吗？他的目的跟你的目的不一样。你刚刚还说，以作恶为手段，就是不对。时间不早了，你该休息了。我竟然从来都没有怀疑过你，我一直把你当做我最重要的工作伙伴，认定你可靠、温和，可恰恰是这些，束缚了我的思维。等你今天早上问我那些问题的时候，我就知道你快找到真相了。你还没有告诉我，你到底打算用我交换什么？交换成功以后，你自然就知道了。也许到了那个时候，我们能更好的聊聊天。你打算什么时候告诉老安？
，今天这一天我太累了，想好好睡一觉。有氧运动能让你的身体产生多巴胺，驱赶负面情绪。热量被消耗后，有了饥饿感，你才会有进食的欲望。嗯，未婚夫，你想让我不要焦虑的心，我可以理解。但是我失眠了一整晚，刚要睡着就被你拉去了。现在，你就算给我一吨多巴胺都没用。嗯，那我们回去睡觉吧。啊？我的意思是，我们一起回去，你睡觉。嗯，可是我连走回去的力气都没有。你说，你一定会把薛长安带回来。我一定会把薛长安带回来。你说，薛长安会平平安安的。薛长安会平平安安的。你说，嗯，我说什么？你复读机啊？我复读机啊？你回去就给黑头目打电话，让他来见我，跟我汇报情况。这么急叫我过来呀、啊？到底什么事？我找到了可以提升超级人类 level 的办法。提升 level？ 对，比如像我，本身就是超级人类，可是肢体没有进化。但是，通过兴奋剂，可以短暂将我的肢体爆发力量。你研究出提升能力的兴奋剂了？什么时候的事啊？老大，你好敏感啊！没错，已经有一段时间了。我自己亲自测试的，不仅是兴奋剂，我还找到了直接晋级的办法。看来你还真是瞒着我，做了很多事儿啊！我也不想瞒着你的。我们有共同的目标，但是除了延续奇迹，我更想要创造奇迹。创造奇迹，说说看。我们超级人类的共同点，是不老不死。但是每个人进化的方向不同，进化的并不完美。我们可以通过外科手术移植同类的红脊髓，让一个超级人类去完美。你经过实验了，成功率呢？没有，现在只是理论上，还需要有人去实践才行。那看来，你已经找到实验对象了。你不觉得，徐灵桥是个很完美的实验对象吗？他根本就没打算加入组织，说不定还会成为绊脚石。你那么看重他的能力，将他的红脊髓移植给我，我本来就是组织的人，我受益获取他的力量，以得到更有力量的臂膀，这样不是两全其美吗？我倒是没有想到。你对力量竟然有这么大的欲望！我以为学医的人都是为了悬壶济世，悬壶济世。
我连自己都救不了，怎么及时？你们进化了肢体，潇洒的活了那么多年，现在才觉得吃。而我的不老不死，却要小心翼翼四处躲藏，就像受到了诅咒。所以你渴望力量。你知道我是怎么基因突变的吗？不是因为掉下山崖吗？我说了谎。号外，号外！陈建华为抗议，清国留学生取缔归国，犯日本仇海殉国。日本留学生都罢课了，我这日本大概是去不成了。东方哥，我就说了，你去留学去什么日本呢？你要学西方医学，那就去英国、去美国。瞎说什么？小孩子家家，就是想去哪就能去的吗？东方学的是日语，不是英语，去那里啊，说什么话都听不懂。喂，快走吧，东方哥。东方哥，你跟着我爹学医不是挺好的吗？为什么非要留学呢？我真的不懂哎。现在我们国家正在被日俄侵略，在战场上我学的中医术就不适用了，所以我们要学习他们的先进技术，把他们都赶出去。否则，我们就要任他们宰割了。嗯，那我也要好好学习，将来保卫国家。慢慢有志气。嗯嗯，走。慢慢，上学去啊！让欧阳哥哥送你去吧。走开！我才不要你送！你以后不要再来烦我了。师哥，慢慢还是小孩子呢，您把他给吓着了。滚开！你算什么东西啊？和你这种吓人的儿子在同一个学校里念书，已经够晦气的了。哎，金城，他爹娘在你家里做下人，你也算他的主子了吧？你也不管管他。蒋东方，窈窕淑女，君子好逑。你连这个都要管？不合适吧，少爷。曼曼还是小孩子呢，他害怕。师哥虽然好，可曼曼不愿意，强求也不合适吧。嗯、风华哥可不是我，跟你没有一起从小长大的情谊。别给脸不要脸，开车。妈，欧阳哥哥会想你的。东方哥，他们太欺负人了，都怪我。没事的。都怪我。韩信都能受胯下之辱，这点又算什么呢？再说了，师父没把我当外人，你等于是我的亲妹妹，我有责任保护好你的。再哭啊，就变成小花猫了。走，我们快去学校吧。你整天和欧阳家那个败家子混到一起，他抽大烟，玩女人，他老子只不过是英租界的一个巡捕，整天给他擦屁股。你跟他学，你想把老子的家业全给毁了啊？娘，我回来了，有吃的吗？嘘，小点声，老爷又在训少爷了。他又怎么了？这少爷和那个欧阳家的少爷，去捧戏子，这被老爷呀给撞见了
一样的米，要摆样的人呐！你看看这东方，你和人差哪儿去了啊？真是作孽！你说这老爷好好又提你做什么呀？少爷又该找你晦气了。哎，娘，您别担心，他呀就是少爷脾气，没什么坏心眼的。哎呀，我知道，你呀是怕娘担心，少爷是怎么对你的，娘心里是知道的。幸亏你快去留学了，离开这个家，将来啊有一番作为。咱也做个老爷。呃，都什么年代了，还做老爷？娘，反正我现在也长大了，您的好日子都在后头呢。好，好，娘这以后啊，就等享你的福。嗯。嘿，老爷，老爷，东方啊，这么才回来啊？对，放了学去了医馆。嗯，今日码头拉货，工人们啊排队来贴膏药，所以忙得晚了一点。老爷最近总是腿疼，师傅新配的风湿膏药做好了，我给你带了一些来。哎呀，新城啊，能有你一半懂事就好了。都是他娘，给他宠坏了。你和新城打小长大，你就是他哥哥，在学校里。多多照料他的功课，嗯，他有不对的地儿啊，就说说他。哎呀，老爷，老爷，您这是看得起他？东方啊，他笨嘴拙舌的，都是少爷在照料他呢。这孩子啊，也是个死读书的书呆子，这少爷将来可是要做官老爷的。哎，将来这东方还是要跟着少爷的，还指着少爷给他口饭吃呢。姜妈妈，姜妈妈。你和老姜，在郑家做事儿三十年了，你们的婚事还是老爷子给办的，咱们一家人不说两家话。哎呀，老爷，您说的是，你看我这笨嘴拙舌的也不会说话，那我就先去后厨了，这炉子上啊还炖着太太的燕窝呢。好，去吧。好，老爷您慢走。哎。谁带走了？就是那个有洋车的郑少爷，和上次来学校里给曼曼送花的欧阳。是被拉上车的吧？往哪边走了？不是，是曼曼自己上车的。那个欧阳少爷说，他就是想请曼曼去咖啡馆喝个咖啡。曼曼可讨厌那个欧阳了，怎么就跟着去了呢？我去找他。跟着我好不好？东方哥，你还真是狗皮膏药，到哪都能见到你。我们喝咖啡的，滚！对不起，师哥，时间太晚了，曼曼得回去了。曼曼，你看你这个吓人的儿子想护着你，可是他主子面前听话的跟条狗似的，连叫一声都不敢。将来你若是跟了他，说不定啊，他把你送给他少爷，生个便宜儿子呢。你胡说什么？曼曼是我妹妹，你侮辱我可以，但是不要侮辱她。我就侮辱她，怎么，来打我？站住！少爷，你有
什么吩咐？你还知道我是你少爷呢。你别以为我爹夸你两句，你就可以不把我放在眼里。你们不是说过，只要我来跟你们喝咖啡，你们就不为难东方哥？好啊。那你亲一点凤华哥，我就让你们走。哎，这个好，你不是心疼你东方哥吗？来，不要太过分了，江东方。就要去留学了，你忍忍不就行了吗？你说怎么这个节骨眼上就惹上少爷和欧阳家的少爷呢？一会儿少爷要是醒了，你跟他好好的赔礼道歉。娘，我不道歉，我没错。咱家是穷人，没钱没势的，他打落牙齿还得活血。是爹娘这辈子唯一的指望。这个时候，你可不能出什么岔子呀，东方。咱他低头，啊，东方，妈求你了，妈。哎，老爷，跪下，快给老爷磕头认错，快，你赶快给老爷赔礼道歉呐、啊！老爷，他知道错了，您和少爷就原谅他这一次吧。你知道错了吗，老爷？我错了，我就这么一个儿子，你能给他打成这样？你和新城一起长大，我本指望一人。效忠于他，现在看我是错的，你就是一只养不熟的白眼狼。回乡下也挺好的，手里有点积蓄，再种两亩地，怎么也够跟你娘活了。嗯，是啊，你把我们送到乡下，明日就回城里，不能耽误你读书。我们和孙大夫已经说好了，你就住在他医馆里，他有人看铺啊，也放心。我们这辈子伺候人也伺候够了，不想儿子跟我们一样被人糟践，被人看不起。东方，你可一定要有出息啊！将来有本事了，成为了人上人，钱在你手里，棍棒也在你手里，到时候你就能得到你想要的一切，知道吗？
知道为什么？啊！这都是因为你。哎，妈妈，求我，求我，求我，说不定我可以放了你。啊！滚！王八蛋！你们都是王八蛋！你根本不会放了我们的。你还挺了解我。完了。真买啊！我爹可是巡捕，你爹是巡捕，那正好啊！我出钱，你把上下关系打点好，他死，就没人阻拦你追医馆的那个小丫头。快门，快门！磨蹭什么呢？你们会遭报应的！你们此生此刻都会遭报应的！我们的子孙会不会遭报应？我不知道。但是你们家从此就要绝后了。一航，你应该早一点跟我讲这些事儿，找个人说出来，心里也许会好受一些。白露说：“濒死时基因突变的人，运气是很好的。”我最近一直在想，如果当时我就死了，说不定才是幸运的想起这套模式了，我变成了一个没用的怪物，远走他乡，躲躲藏藏，不能为父母报仇，也没有能力保护自己在乎的人。即使我成为超级人类，可在我们这个群体里，我依旧没有任何过人之处，是最弱小的一个。你连低温都可以抵抗，你的身体没有致命的弱点。我和薛灵桥在这方面都吃过大亏，这一点，你不觉得是过人之处吗？可你们手里有棍棒，而我却赤手空拳。钱在手里，棍棒也在手里，我才能得到自己想要的东西。可当你有了棍棒的时候，你是拿着棍棒去保护那些像你一样的人，还是用他们去打像你这样的人？老大，你真觉得我们可以干干净净的往前走，直到我们超级人类能够站在阳光下的那一天？古往今来，通往盛世的路上，是要踏着心血和白骨走过去的，怎么可能避免流血和牺牲呢？我们只能用最小的代价，来达到最大的目的，不是吗？目前牺牲薛灵桥，是最好的选择。你需要我，也需要薛灵桥的能力。
不过是一种过程，眼角会湿的泪痕，表情藏不住心疼，寂寞冰疼，下手毫无。承认。